Друзья, всем доброго дня. Сегодня будет видео нового формата. Отправляемся на отдых в Турцию, в Аланию. Поедем, отдохнем. Сейчас я в отпуске. Выдали свободные денечки. Поедем отдыхать, загорать. Ну вот, приехали на регистрацию. Прошли паспортный контроль, все нормально, перетрясли нас тут конкретно. Ну, вроде все в порядке. Единственное, что ручная кладь, как бы разрешено по 5, по 5 килограммов на человека. Но почему-то в Турции там какие-то проблемы с ручной кладью, надо все в одну сумку перекладывать. В Турции запретил, запретила ручную кладь, не знаю. Ну, переложили, все нормально. Друзья, пролетаем Черное море. Булы пролив Босфор пролетают. Вот такой у нас, друзья, в Белавии легкий перекус. Булочка будет. Мягкая. Колбаска нарезана. А вон, смотрите, еще, еще какая-то ну, другая там ветчина. Сырок небольшой, сливочный, помидорки черри, с укропчиком даже, и батончик сладкий, видьба. Что, друзья, добро пожаловать в Анталию. Паспортный контроль быстро прошли, штампуют моментально, чик, 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 чик. Виз не надо для нас, для белорусов. Вот. Заскочили там duty free, мартини себе купил. Но первая остановка, тут немного проехали полчасика. Ну вот, друзья, мы и приехали, наконец-то, блин, два часа, наверное, больше в автобусе тряслись тут, вот. в трех с половиной километров от центра Алании, то есть совсем недалеко, до пляжа, вот я сейчас на балкон выглядывал, ну, метров 200, наверное, вот по улочке так вот пройти и все. Вот такой у нас небольшой номер, уютненький, маленький, но мы же приехали отдыхать, правильно, поэтому нам тут особо каких-то громадных номеров не надо посмотрите все аккуратненько чистенько ну не скажу что тут где-то что-то ушатано на первый взгляд все отлично О, картина над, на, над кроватью с девчонкой кондиционер кресло хорошее мягкое такое отлично двуспальная кровать телевизор вот. холодильник есть вот там холодильники у нас ну, какая-то водичка стоит. Небольшая пластиковая стаканчика. Ну, вот такой шкаф для одежды. Сейф. Можно сейф. Сейф платный, по доллару в сутки. Будем арендовать его. Какие-то документы положил, деньги, чтобы все это с собой не таскать. Какие-то ценные вещи, камеру там положил. Вот. То, что тебе дорого, то можно вот сложить сейф. Дальше. Дальше идем. Ванная комната. Ну, вот такая небольшая из мрамора раковина сделана здесь стандартный такой наборчик шампуни гель для душа тут мыло 
ватные палочки, бумага, полотенец, смотрите, 4 штучки. Еще вот пятая лежит, может для ног она такой. Душевая кабина, ну нормально, вы знаете, так вот, ни плесени, ничего. Как бывает иногда, знаете, приедешь. Сейчас пойдем посмотрим наш балкон в номере. Красота, смотрите, два кресла. Вот. Секретный бычок это уже наш, так что не думайте, номер был чистый, убранный. Смотрите, вот у нас такой внутри территории отеля. И вот буквально даже я этот приврал вам, ну метров, ну сто, наверное, от отеля море. Вот оно, вот буквально морюшка. Так что пойдем скоро купаться, наконец-то, потому что духотища тут конкретно говорили вроде как 22-24 в Турции, в тени 32, короче, в Анталии. Вот, когда приехали, сразу так по башке бьет, потому что из Гродно вылетали вообще, там было плюс 14, наверное, плюс 15. А здесь 32 в тени, отличная погодка. У отеля 6 этажей, 170 номеров, рассчитаны где-то примерно на 500 человек. Но вот сейчас заселение было такое, ну небольшое, то есть 147 человек было всего в отеле. Отлично. Людей немного, то есть бассейна всем хватает, лежаки, шезлонги, есть шезлонги возле бассейна, есть наверху еще подняться, где водная горка там. Вот. Единственное, что горку включают три раза в день по полчаса, то есть вот почему-то так у них, не знаю. Там. Вот. Много детей, как бы и дети все жаждают вот, покататься на горке, но полчаса мало, это вот знаете, там три раза по полчаса в день. Ну, наконец-то ноги в море помочили. Что-то я купаться стремаюсь, такая волна нормально так тянет на глубину. Здесь так видно глубина уходит сразу. Вот. Но постояли нормально уже вон. Шорты все мокрые. Мы решили прогуляться, вечерний променад такой сделать. Классная такая погода, тепло, не жарко, не душно, то есть так хорошо, комфортная погода вообще. Посмотрите, какая красота просто. Середина дня, пекло невыносимо, пошли на обед сходили, сейчас решили тут по набережной прогуляться, жара такая, плюс хотим тут посмотреть, велосипеды на прокат взять, вечером покататься, цены немножко сравнивают, цены достаточно разные причем, можно на сутки взять за 30 лир, а можно и за 45 на сутки взять велосипед, выгоднее всего на сутки конечно, Допустим, на час стоит 10-15 лир, вот. а на сутки будет 30 лир, то есть, ну, выгодно. Так как здесь песчано-галечный пляж, ходить тут просто невозможно. Ноги режут. Кажется, мелкие такие камешки. Все вроде как ну, кругленькие такие, знаете. Но настолько острые, режут ноги просто страх. И поэтому пошли мы на рынок, короче. И купили вот такие вот, ну как это сказать, типа галоши такие вот. Они то ли резина это, то ли, не знаю, силикон, наверное. Вот такие вот. Ребята, советую, очень удобно, очень. Ни ноги не режут, причем они с ног не слетают. Заходишь спокойно в море, потому что даже в море невозможно стоять. Режет ноги страшно этими камешками мелкими. Да, сюда песочек попадает, но очень меленький такой, он не вредит ногам. 
идем, друзья, на ужин. Сейчас посмотрим, что здесь готовят. Вот рис. Вот такая цветная капуста жареная в масле. Рыба. Рыба. Какая-то приготовленная там. Вареная или что? Вот. Ну и какой-то вот такой овощной ассорти. Микс. А здесь вот готовят овощи на гриле. Овощи, картофель фри. И вот такие котлетки. Не знаю, еще мясо или рыба там, не знаю. Сейчас посмотрим, возьму. Ну вот такое разнообразие салаты. Можно микшировать их, делать разные, какие хочешь. Потом вот уже пошли салаты с фасолью, с перчиками вот там есть. Различные виды сыров. Брокколи. Марин, маринованные овощи. Оливки. Смотрите. Вот это, кстати, перчик. Перчик такой. Ну, похоже на халапенью вообще. Ну, сладости. Сладости. Очень красиво. Различные вообще. У меня уже слюна идет ручьем. Вот брауни кейк стоит. Вот тортик какой-то с клубничкой. Ну вот, что мы набрали. Немножко разного тут ассортимента взяли, попробовать. Проголодались сегодня как-то так. Ну, понемножку того-того-того. Вот это вот на гриле. Картошечка приготовлена, картофель фри. Ну, и здесь вот разные. Рыбка, вот, брокколи, фасоль, плюс какое-то вот овощное там ассорти. Вчера брал какое-то красное вино там, попробовал, короче, я там не допил я его совсем. Такое сегодня, сегодня взял белое, ну попробуем, не знаю, местное, наверное, там, не знаю, с чего они там его гонят, ключевое слово гонят. После ужина вот, решили прогуляться, пройтись по городу, пойдем посмотрим, тут есть такой торговый центр Аланиум, посмотрим, где он находится, совсем недалеко, он здесь мап СМИ показывает. Очень оживленное движение. Причем странно, все вот в одну сторону едем. Трехполосное движение в каждую сторону. Ну какая БМВ заниженная стоит прямо. Шлифовать асфальт. На неровной дороге особо не проедешь. Ну прикольно. Смотрите. Они даже лобовые стекла тонируют, в салоне вообще ничего не видно. Ну вот такие, ребята, цены на заправки, на топливо. 95-й бензин, 7,93. Остальные немножко дешевле. Оживленное движение, такое как прямо в мегаполисе. О, скорая помчалась. Друзья, идем на обед. Вот что мы взяли на обед. Супчик по, по виду такой томатный. Ну, здесь овощные вот такие рагу сделаны. Макарошки, грибочки, курочка. Вышли прогуляться, сходили на море, с утра поплавали. Сейчас вот на рынке. Здесь такой продуктовый и вещевой рынок. Гуляем. Смотрим. Продавцы такие не очень настырные. Вот. Ну, можно торговаться. Вот. Можно торговаться, как бы скидывают в два раза. Очень большой рынок, даже до конца не дошли. Сейчас встреча с гидом у нас, пойдем назад, немножко хотим фруктов купить. Клубнички местные, потому что у них сейчас сезон клубники. Возьмем клубнички, купим. А, плюс, что мы хотели, наверное, арбузика возьмем. И что мы еще хотели? Черешня. А, черешни, наверное, возьму. Да, 15 лир черешня. Э -э, что там, арбуз по 5 лир. Вот. И клубника 10 лир килограмм. Сейчас пойдем попробуем, какая она на вкус. Такой большой продуктовый рынок. Есть все. Специи. Арбузы, дыни. Арбузы по 5 лир. Дыни по 6. Вы 
выбрались на прогулку с утра. Тур по Алании, потом на крепостную стену, на фуникулер и катание на яхте. То есть все вот это вот, все включено в один тур. Панорама на город Алания. Вон там порт видно. Крепостная стена. Вот. Кабинки фуникулера вдалеке видны тоже. Да, ребята, тут, конечно, выбор большой, но продавцов здесь очень много. Здравствуйте. Hello. 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 Друзья, короче, тут на каждого клиента по продавцу. Всех разобрали дружно, у нас целый автобус, там человек 40. Одна сторона идет у него альпака, другая сторона идет у него планже кожа, шершила. Последнее, снимать нельзя у нас. Для вас я ее просто сделаю для вас. 850 евро. Меня не поймут на раз. Почему? Ну, дорого. Для вас это дорого. Но эта вещь очень красивая, красивая очень оригинальная. Да. Вещь красивая. Конечно. Ну зато вы будете одна единственная в этой вещи. Ну это точно. Ну для вас эта цена просто очень дорогая. Да. А в каких пределах, например, вы бы могли бы себе позволить? В районе там, ну, 200 евро, допустим, такая цена. Ей это альпака, часть альпака больше нравится, чем все Ей то же самое. Да? Покрытие есть? Вот. Ну, вот маски, кепки, ну, все, все понятно. Вот это тоже отнесли. Это часть. Толик, пожалуйста, будьте ренервируй ну. меня. Друзья, короче, вкратце по, по кожаному магазину. Зашли, значит, нам куртку предлагали. Мы как бы изначально у нас ну, не было планов покупки, но интересно было поторговаться. Сначала вышла куртка 2500 евро. Вот. Даже шерсть альпаки оказывается там. Ну, я, конечно, уже не первый раз, я уже так с улыбкой это все смотрел, он заметил это. Сколько хочешь. Ну, для вас за 800 евро там, типа... Вот. Потом мы говорим, не, нифига, нифига, дорого. Вы откуда? Мы с Беларуси. Ну, ну хорошо, для вас в Беларуси 300 евро. Еще скинул. Мы говорим, нет. Потом на 200 скинул. Нет. Ну и в итоге так вот можно доторговаться до 160 евро. Мы не покупали, но подруга взяла 160 евро. Я думаю, что это еще не предел, но вот эти товарищи, которые нас окучивали, конечно, меня провожали таким взглядом волчьим. Мы сели там возле автобуса посидеть, они еще, конечно, на меня долго волками смотрели, потому что я тут ну, бизнес им сорвал. Так что смотрите, тоже не поддавайтесь на эти уговоры. Идем в пещеру до Молотаж на экскурсию. Друзья, идем кататься на фуникулере. В горы туда вверх в крепости подниматься будем. 25 лир стоит один билет.
приехали на фуникулере, поднимаемся в крепость Алании. Очень красивые виды, посмотрите, какие. Порт Алании. Прогулочные яхты стоят. Там рыболовецкие суденышки стоят тоже. Это такие, может это жили Наконец-то приехали в порт. Сейчас пойдем кататься на яхте. В море выйдем. Сто процентов. А мам, пена, пени, класс. сходить в ресторан, покушать вкусной еды. Вот, сейчас пойдем. Потом покажу вам, что мы взяли. Вот такой ресторан Бруклин. Бистро, кебаб, стейк, фиш. Ну вот, ребята, смотрите, такие цены. Можете потом поставить на паузу, посмотреть, что чего стоит. Но мы будем вот стейк заказывать. И вот сифуд. Значит, думаем, грилл Селман заказать, то есть форель на гриле вот. так два блюда разных будет ну и не знаем там может напитки какие посмотрим вот сидим улочки такая уютная в Алании вот отдыхаем классно уже солнце спало уже не так жарко прохладненько но супер супер хорошая погодка вот посмотрите друзья какой пейзаж здесь вот именно на улице то есть совсем недалеко за городом горы высокие и там прямо облака, все в облаках такие. Классно, классно такой. Горный пейзаж красивый. Нам вот такой лаваш принесли. Свеженький, горяченький прямо с пылу с жару. Два соуса и сыр. Ну, это такой, как приветственный жест у них идет. Ну, ребята, смотрите, какая красота оформления. Просто супер стейк. Значит... Э такой вот пюрешка, соус здесь, помидорка. Из помидора скрученная такая розочка красивая. Вот, все это полито соусом, плюс еще вот овощи. И второе блюдо у нас. Отдельно идут овощи вот так, в такой пиале специальной стеклянной. И вот куски форели на гриле приготовленные. Тоже с соусом, пюре плюс и снизу вот Ой, слюни уже текут. И снизу вот овощи тоже. 
Ну, сейчас будем пробовать. Ну что, друзья, покушали мы тут с аппетитом, с удовольствием. Короче, все вкусно. Стейк на гриле просто супер. Такой медиум прожарку брал. Плюс он такой остренький, средней острости. Классно. Вы видели оформление, подача блюда вообще супер. Вот. Плюс второе блюдо было форель на гриле. Ну, там просто бомба, пальчики ближе. Плюс соусы, которые даются еще к ней. Можно макать, можно поливать. Ну, вообще отлично. Просто получили удовольствие. Вот сидим уже где-то полчаса, а тут не, не хотим уходить даже. Так что, ребята, рекомендую вам этот ресторан. Называется Бруклин. Вот такая обстановка красивая. Видите, Бруклинский мост. Очень классно готовят. Подача классная. Надо иногда себя побаловать, а не только за шведским столом сидеть. Все-таки на шведском столе такого не будет. Так что всем рекомендую. Всем приятного аппетита. Ну что, друзья, вкратце по отелю. В целом отель отличный. Рекомендую. Обслуживание, питание, все на высоте. Номера убираются. На входе стоит в номер, значит, кнопка. Нажимаешь, убрать номер. Хоть каждый день будут убирать, ребята. Меняют все, полотенца меняют, постельное белье. Вымывают, вычищают, все чисто, отлично. Шампуньки меняют. Значит, сейф брали мы платно. Заплатили доллар, сутки стоит. Абсолютно не прогадали. То есть, ребята, документы какие-то, деньги, все это ложите. Какую-то аппаратуру, видео, что-то все ценное, телефоны там. Какие-то драгоценности в сейф сложили, закрыли. И, ребят, и забыли. Сейф берите однозначно. По питанию можно сказать, что питание, ну, ну не, не то чтобы там многообразное, там такое, знаете, как заехал там и там столы ломятся. Но, ребята, с голода не умрете, всегда есть мясо, всегда какие-то вариации есть. Из мяса где-то какая-то курочка, котлеты, там еще что-то, еще что-то приготовлено. Рыба всегда есть. Плюс снэкбар работает, в снэкбаре постоянно жарят, там делают картофель фри. Рыбу на, на гриле делают. Из таких небольших минусов по отелю, значит, ну, я вам скажу, что слабоватый Wi-Fi здесь. То есть, когда все начинают подключаться, он такой вот непостоянный, он то соскакивает, то есть, то нету. И... Как оказалось потом на, на пляже, оказывается, Wi-Fi гораздо стабильнее и лучше, чем в отеле. Не знаю почему, но там вообще тянет, ну, лучше гораздо, в два раза лучше то есть и видео какие-то отправляли, и фото. То есть вот э, воспользуйтесь. Очень, очень, кстати, удобно. Пришел на пляж, пофотографировал, сразу же тут же отправил фотографии домой родным, там, чтобы посмотрели, или в Инстаграм, или куда-то выложил. Что я вам скажу? Если у вас есть какие-то, ребята, вопросы, пишите. У меня есть сноски, там ссылки в ВКонтакт, в Инстаграм. Пишите, я вам на все отвечу, вопросы по отелю.